Беларусь потеряла 485 населенных пунктов. Чужая беда стала бедой нашей. И от этого уже сегодня никуда не деться. Мы все равно будем жить на этих полесских землях. Сделаем все, чтобы вернуть территории для безопасной жизни и труда. Большое спасибо вам! Это вам спасибо за то, что вы терпели, за то, что вы верили в свой город, за то, что вы, за то, что вы не бросили свой город. Давайте будем думать о том, как мы будем жить, если вы собрались здесь жить, что мы можем для вас сделать. С 26 апреля 1986 -го года произошла самая крупная техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Суммарно от катастрофы и ее последствий пострадало 5 миллионов человек. В результате аварии загрязненной Цезием-137 оказалась почти четвертая часть Беларуси. Но благодаря тем людям, которые отказались покидать свою родину, и благодаря колоссальной поддержке государства, эти территории сегодня не просто возвращаются к нормальной жизни, а становятся примером для других регионов страны. В этом выпуске мы расскажем, как судьбы белорусов переплелись с чернобыльской трагедией, зачем Александру Лукашенко понадобился чернобыльский шлях в начале 2000-х и есть ли будущее у пострадавших территорий. Спойлер, есть, да еще какое. Авария на Чернобыльская случилась 37 лет назад. Когда мы вспоминаем об этой катастрофе, принято, и это вполне обосновано, рассказывать о ее необратимых последствиях, трагической судьбе ликвидаторов и жителей ближайших деревень. Но, может быть, пора, как говорится, перевернуть страницу и взглянуть в будущее? Тем более факты позволяют это сделать. За прошедший период территория Беларуси, загрязненная Цезием-137, сократилась практически вдвое, с 23 до 12% от всей территории страны. Для каждого населенного пункта, который относился к зоне радиоактивного загрязнения, мы рассчитали тот год, когда он выйдет из более высокой зоны, перейдет в более низкую зону, и когда он вообще выйдет из зоны радиоактивного загрязнения. Насколько я сейчас припоминаю, самый-самый-самый-самый такой э, дальний, ну что не сказать, временной ориентир, это, по-моему, 2000 90-й год для какого-то из населенных пунктов. Но таких э, населенных пунктов там совсем немного, несколько десятков. Вот, но в основном это 2030-2040 год, поэтому перспективы и перспективы хорошие есть. Беларусь пережила четыре больших этапа в преодолении последствий Чернобыльской катастрофы. Первый, горячий этап, пришелся еще на советские годы. На днях мы побывали в Чечерске. После аварии судьба всего района, население которого сократилось наполовину, оказалась под вопросом. Однако, несмотря на мрачные прогнозы, люди не бросили родные места и сегодня живут здесь не хуже, чем в других городах. Когда произошла авария на Чернобыльской атомной станции, мне было не так много лет, 11. И, наверное, это... в этом возрасте оно как-то легче все переносилось. Конечно же, нас, подростков и всех деток, сразу же вывезли в санатории и лагеря на все лето. Чувствовалась некая паника, но вместе с тем все происходило организованно, спокойно. Но волнение, конечно, присутствовало. И вместе с тем моя земля, наш край это все пережили. Конечно же, не без помощи государства. Колоссальные вложения, колоссальная забота. И в те времена, и сейчас она ощущается и ощущалась. Тоже медицинское обследование, тоже оздоровление. Я приехала сюда по распределению, работала тренером в спортивной школе. 26 апреля 1986 -го года, ну, как обычно, жизнь шла весна было очень тепло люди занимались посадкой огородов мы работая в спортивной школе занимались подготовкой к праздничным мероприятиям 1 мая вот и тогда мы обратили внимание на то что на площади было очень много желтой не то пыльцы все говорили вот это пыльца прошли мероприятия и только после ну где-то уже в начале мая мы узнали 
что ну, произошла, знали, что произошла авария, но что это очень опасно. Был э, издан приказ, и в составе преподавателей мы э, были командированы э, с детьми в Краснодарский край. Сопровождали 42 ребенка, это были учащиеся десятых классов. Конечно, когда вспоминаешь этот день, Такие чувства, знаете, ну как будто вот смотришь ты на фильмы, когда вот война началась, да, потому что плакали дети, плакали родители, отправляли всех буквально. Вторым этапом стало проведение защитных мероприятий. По определенным направлениям он продолжается до сих пор. Следующий этап – реабилитация загрязненных территорий. И последние 15 лет в стране идет четвертый этап – возрождение пострадавших регионов. Государство там делает очень много на этих территориях, и на протяжении всего периода времени после аварии вкладывались огромные средства. Сейчас на сегодняшний момент государство реализует шестую программу. Деньги этих программ направляются на четыре основные такие направления, на четыре области, сферы. Это обеспечение социальной защиты населения, это социально-экономическое развитие, защитные мероприятия, которые обеспечивают возможность получения нормативно чистой продукции на этих территориях. Ну и небольшой такой процент, но все-таки это достаточно существенный, это на выполнение научных работ, проведение информационной работы по безопасной жизнедеятельности населения. На все эти мероприятия на протяжении вот этих всех лет порядка 19,5 миллиардов долларов было направлено. С момента Чернобыльской катастрофы из оборота было выведено 265 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. В 90-х на этих территориях постепенно начали возобновлять земледелие. За прошедшие годы в оборот вернули около 20 тысяч гектаров сельхозугодий. Тот день я помню, запомнила, как сейчас. Было очень жарко. Ветер был, и нас попросили в хозяйстве перебирать картофель. Пошли после этого, пошли в душ, в колхозе душ. Был, помылись, выходим, и мне звонят с района, что так и так случилась Чернобыльская авария. И на мою долю выпало отселение населенных пунктов. И вы представляете, до сих пор болит душа. Когда вспоминаю, вот особенно Сибровичи, очень большая деревня. Хозяйство было одно из первых в районе. И очень славилось тем, что у них были великолепные сады, клубника, какой у нас, вот у деревни, допустим, не было. И занимались, у них речка недалеко, сож от них был, и занимались рыболовством. И мне приходилось их отселять. Но вы знаете, даже молодежь не так страдала, как страдали старики при отселении. Столько было слез. В государственные программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС было вложено почти 20 миллиардов долларов. В социально-экономическом развитии пострадавших регионов акцент делается на строительство необходимых объектов. Это позволяет увеличивать количество рабочих мест, улучшать условия работы. Идет строительство новых квартир, газификация домов. Много внимания уделяется строительству сельскохозяйственных объектов, молочно-товарных ферм, зерносушильных комплексов. Реконструировано и построено более 20 учреждений здравоохранения. Люди, те, которые здесь постоянно проживают, они чувствовали и чувствуют поддержку государства. Ведь даже вот постепенно, постепенно в наших районах жизнь налаживается. Да? Ну, огромные ведь деньги были затрачены на то, чтобы люди, которые остались здесь жить, ни в чем не нуждались. Это была поддержка и сельского хозяйства, да? и медицинского обслуживания. Очень многое было сделано в районе. У нас сегодня прекрасная поликлиника, у нас замечательная школа, замечательные педагоги. Радостно то, что в район стали приезжать уже наши дети и работают здесь. То есть жизнь продолжается. Вы, наверное, уже сегодня были в городе, видели, какой он благоустроенный, чистый, красивый. Вот. Все это благодаря тем людям, которые остались и которые приехали. Поэтому... Можно сказать, я, я, например, вот как уроженец нашего Чечерского района, да, и прожившая много лет, я вижу эти позитивные изменения, которые здесь произошли. Сделано очень много, очень. То есть все это, конечно, при поддержке государства. Ну а сейчас вы сами видите, город наш живет, город наш развивается. Ну, он красивый, он ухоженный.
А мысли выезжать и покидать, ну, наверное, таких мыслей даже не возникало. Ни в те времена, ни во времена уже, как говорится, взрослой жизни. Но потому что здесь хорошо, по крайней мере, мне. Мне нравится этот тихий, уютный, спокойный город. Люди, которых практически всех знаешь, добродушные, дружелюбные. Мне нравится, как развивается наш край, чем он сейчас живет. А глава государства сказал, что поддерживал и будет поддерживать наш район. Ну, мы это чувствуем. Вы же посмотрите на въезде в город со стороны Гомеля, с какое у нас строительство, сколько у нас новых, как говорится, домов. Вот. Ну и в то же время с колясками же женщин молодых очень много. То есть рождаются детки, продолжается жизнь. Мы живем. Мы живем. Дети мне были маленькие. Младшему сыну было два года, а старшему четыре с половиной. Вот, вот, вот этот день как-то запомнился 26 апреля 1986 -го года тем, что мы как раз ехали из деревни домой. Тут, там мы жили в конце Чечерска. И вы знаете, какой-то поднялся такой страшнейший вихрь. Вы знаете, так несло песок, вот как дуло. Вы знаете, что мы домой зашли в квартиру, мы высыпали из себя песок. Но мы еще не знали, что случилось. Вот. Ну, как обычно, к 1 мая готовили. Я в детском саду работала заведующей, но у нас какой-то был такой грандиозный такой праздник. Готовили детей, да, школьников, и целыми днями мы репетировали на площади. Такая была жара, и вот 1 числа мы только узнали, что случилась авария. Тогда говорили, все тучи, которые сгущались над Чернобылем, все, все шли на нашу, в нашу сторону. Практически я тоже же уезжала с нашего района к сестре на Украину. Но мы там пожили 8 месяцев, вы знаете, и Родина позвала домой. Так хотелось домой, вы не представляете, что приехали домой, бросили все там практически за 8 месяцев. Ну, нам нравилось там, но земля родная звала домой. Мы оптимисты были, потому что мы понимали, что нужно все равно жить, несмотря ни на что. На самом деле, представьте, если бы люди в свое время покинули эти территории, если бы не было этой поддержки государства, то сегодня огромная часть страны представляла бы собой жалкое зрелище запустения и вымирания. Поэтому Александр Лукашенко, каждый год приезжая в пострадавшие регионы, благодарит местных жителей за то, что они не поддались панике и страху. Мы будем приоритетно возрождать эти районы и этот регион, чтобы были заняты люди, работы, чтобы они получали достойную заработную плату и не только нынешнее, но и будущее поколение. Если чего-то не хватает для человека, особенно в плане создания предприятий, новых рабочих мест, говорите. Но с этого года мы начинаем возрождать эти земли, притом очень быстро и эффективно. Я вам очень благодарен, что вы меня тогда послушали, совсем молодого зеленого, когда я сказал, нет, мы свою землю никому не отдадим. Мы будем жить здесь, мы будем делать все, чтобы наши люди здесь могли жить, работать, трудиться. Самый главный вывод – никогда, нигде не надо сдаваться. Надо бороться, бороться до последнего, и тогда придет победа. Ну, не буду говорить, победили Чернобыль. Но мы по мордасам ему надавали сильно. То есть мы справились с решением этой задачи. Александр Лукашенко уделяет внимание пострадавшим территориям с самого начала своего президентства. Каждый год в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС он приезжает в наиболее потерпевшие районы. А в апреле 2004 года его рабочая поездка сюда продолжалась целых 10 дней. Глава государства посетил Брестскую, Гомельскую, Минскую и Могилевскую области. Александр Лукашенко побывал на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, пообщался с местными жителями, ознакомился с организацией медицинского обслуживания и медицинской реабилитации граждан, проинспектировал строительство жилья, работу по сохранению историко-культурного наследия, формированию культурно-туристической зоны. Этот визит пресс-служба тогда назвала «Чернобыльским шляхом президента». Вот он требует, и правильно, с нас некоторых надо и требовать, потому что много разгильдяевы, которые хотят что-то иметь, но ничего не дают замет. Не работают, ничего выпить, заколымить где-то, и такие случаи есть. Но я говорю, в этом отношении надо еще, может, более требовательно относиться и нашему сельскому совету, надо вот требовать. Когда-то я требовала, организовывала людей и делали. 
И всегда на первом, на первом месте. Я говорю, кто работает, зарплаты хорошие. И механизаторов, и, которые занимаются откормом крупнорогатого скота, и в доярок. Так что жить в деревне сейчас можно. Был в истории Беларуси еще один чернобыльский шлях. Он был организован белорусской оппозицией, посвящен якобы годовщине аварии на ЧС. Не хочется тратить на это время, но просто сравните. Первый такой митинг прошел в 1989 году. С развалом Советского Союза в Беларуси началась борьба за власть, и оппозиции, наверное, уже было не до Чернобыля. Шествия возобновились лишь в 1996 году, когда стало понятно, что белорусским националистам никак не завоевать поддержку среди населения. Но митинги ознаменовались не вниманием к пострадавшим регионам, а столкновениями с милицией, угрозами и политическими требованиями. Вот и все, что нужно знать о белорусской оппозиции. Чернобыльская авария на самом деле изменила судьбы миллионов белорусов. Для нашего народа она стала национальным экологическим, экономическим и социальным бедствием. Более трети всех радиоактивных выпадений заняли четверть лесного фонда, более 100 месторождений сырья и минералов, 265 тысяч гектар плодородных земель и 340 промышленных предприятий. Суммарный ущерб составил почти 33 бюджета республики 1985 года. Почти в полутысячи населенных пунктов жизнь остановилась, более 300 тысяч человек потеряли свои дома. Сейчас создается... Новая такая совершенствуется, организуется система обращения с радиоактивными отходами. В том числе речь идет и о загрязненных территориях. Возможно создание вот там вот таких предприятий по сбору, обработке, захоронению отходов все равно здесь не имеет значения, загрязнена окружающая среда или нет. Возможно, это будет создавать новые рабочие места. Какие-то будут появляться производства, например, по производству контейнеров для хранения. Возможно, это будут какие-то технологии для обработки отходов. Это что же имеет значение. И здесь уже мы речь ведем не столько о радиоэкологических последствиях, сколько мы уже должны понимать, что мы, какую пользу мы можем извлечь из того, что мы уже имеем. То есть мы живем в ситуации существующего облучения. Одеваться нам от него некуда, но жить-то надо. Мы не имеем права больше жить в ситуации, в вот такой обреченности, как мы вот здесь плохо, и вот здесь все, все плохо, и нехорошо, и хорошо уже будет. Нет, так нельзя. Для вообще, для белорусского такого нашего менталитета это абсолютно неприемлемая ситуация. Мы выживаем в любых условиях. В свое время из-за границы Беларуси советовали закрыть на замок ту часть страны, которая пострадала от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но Чернобыль удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Мы вспомнили главный урок, завещанный нашими отцами и дедами – никогда не сдаваться и не вставать на колени. Поэтому каждую весну в эти памятные дни Александр Лукашенко посещает эти регионы. Чернобыльская катастрофа прошла с катком по моей судьбе, как и по многим судьбам стоящих здесь людей. Тогда вы думали о своей семье, о себе, о будущем. А мне пришлось думать не только о вас, о стране, об огромной территории, о которой я только что сказал. И самое тяжелое для меня было тогда принять решение, что мы отсюда не уйдем. Я делал все, как человек и президент, для того, чтобы вас убедить, что нельзя нам отдать этот прекрасный край. Мы правильно решили не отдать эти земли. И я рад встречаться сегодня с теми людьми, с которыми четверть века назад я столкнулся. Еще молодыми они были, сейчас им уже за 80 некоторыми. И я счастлив, что они живы. Это как символ, как пример того решения президента и вас. Тогда было это решение непростым. Но мне его пришлось принять. Мы будем делать все для того, чтобы населенные пункты, не только районные центры, поселки, но и агрогородки были в таком вот хорошем состоянии. Конечно, абсолютно чистыми эти территории станут не через год и даже не через 10 лет. Но факт на лицо: У этих районов есть будущее. Благодаря, как сказал президент, общим решениям государства и населения. Это был проект по факту решение первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.